హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం జాన్ దుంగా దేశ్ నహి అని కేవలం సోల్జర్ మాత్రమే అనగలుగుతారు అలాంటి ఒక హీరో మేజర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ బయోపిక్గా జూన్ థర్డ్ నా మేజర్ మూవీ పాన్ ఇండియా ఐ మీన్ ఇండియన్ సినిమాగా రిలీజ్ కాబోతోంది అనమాట సో మేజర్ టీమ్ ఈజ్ హియర్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మేజర్ గురించి తెలుసుకుందాము మేజర్ బిహైండ్ ద సీన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీబడి హాయ్ హాయ్ ఏంటి మీరిద్దరు మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ ప్లాన్ చేయలేదు అప్పటికి నేను డ్రెస్సింగ్ రూమ్ కి చూపించే ఈ షర్ట్ వేసుకుంటున్నా చూసుకోమారి అంటే సరే అయితే నేను అదే ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం కాదు జరగలేదు అనమాట మాకు అర్థం అవుతుంది హీరోయిన్ సై కూడా ఇక్కడే ఉంది కానీ గొంతు బాగాలేక యాక్చువల్లీ సై ఉండుంటే ఇది మేజర్ టీమ్ అని ఫ్రేమ్ అని అర్థమైపోయేది సై కూడా లేకపోవడం వల్ల గూఢచారి రీయూనియన్ ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఈ ఫ్రేమ్ వరకు వెనకాల మేజర్ వినయ్ లేకపోతే గూఢచారియే అనిపిస్తుంది అంటే తన ఎగ్జాక్ట్ అలానే ఉంది అలాగే ఉన్నారు శశి ఎగ్జాక్ట్ అలానే ఉన్నాడు మీరు అలాగే ఉన్నారు మీరు కొంచెం మీరు కొంచెం తగ్గారు ఈయన కూడా తగ్గారు అనుకుంటా తగ్గాను సో ఎలాగో మనకి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అసలు మేజర్ మూవీకి ఈ గూఢచారి టీ మాక్సిమం ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ ఆన్ బోర్డ్ I think it's comfort levels. Okay. Shri Charan is 10 years ago, and I was friends with Shri Charan. Oh, no. Shashi and I were 12 years ago friends. Hmm, hmm. I was 10 years ago, but I was 20-20 years ago. I was 20-20 years ago. And, uh, uh. so, I think, in the good chair making, there uh, was a kind of bond. Hmm. So, after that, I was like, what did I do first? తన పేరు ఒకటి ఉంటుంది అందులో ఓకే ఇంట్లో 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 పెళ్లి చేస్తున్నప్పుడు మన వాళ్ళు అంత బ్యాచ్ ఉంటారు కదా సిద్ధంతో ఒక మన బ్యాచ్ ఓకే సో కానీ నిజంగా ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఓకే సో అలాగా ఆల్సో అంటే క్యారెక్టర్ సూటబిలిటీ పరంగా ఆలోచిస్తే యూనో two very different characters for both the heroes mm-hmm. uh, so with a tana track lo tane hero anamata right uh, pramodana role she's playing a hostage in the film oh no oh no um, so tanaki hindi lo chala tan chala famous hindi oh no oh no so basically shobita mem vaadukuntunnam okay so what do you have to say about this shobita <laughs> మేము గూఢాచారి చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఐ న్యూ దట్ హీ దిస్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ దట్ హీ వాజ్ గ్రేట్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అయితే అప్పుడు ఇది అంటే మూవీగా అవుతుంది ఆ మూవీలో నేను ఒక పార్ట్ చేస్తాను అని ఆ టైంలో నాకు ఐ ఐ డి నాట్ నో ఓకే ఇట్ ఫీల్స్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ బికాస్ అంటే మనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది హౌ ద క్రియేటివ్ కొలాబరేషన్ హ్యాపన్స్ అని ఈ టీమ్తో సో ఐ ఐ రిలీ ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్ ఓకే తెలిసిన వాడు అయ్యేసరికి ఈచ్ టైమ్ మన మనల్ని మనం పుష్ చేసుకోగలం అ లిటిల్ మోర్ బికాస్ యూ ఫీల్ సేఫ్ యూ నో దాట్ దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్ సో యూ కెన్ ట్రై పుష్ ఈచ్ అదర్ రైట్ అమేజింగ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ అసలు స్టార్టింగ్లో మేజర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ గారి గురించి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఈవెల్ ఇలెవెన్ అటాక్స్ గురించి అందరికీ తెలుసు అందరం చూసాము దట్ వాజ్ సో పెయిన్ఫుల్ అండ్ స్కేరీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మేజర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ గురించి ఫస్ట్ ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు ఒక బయోపిక్ చెయ్యాలి అన్న థాట్ ఎక్క ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆ మూమెంట్ గురించి చెప్తారా యా ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మా సినిమా ఈ సినిమా చేయడానికి నాకు శశి కొన్న బిగ్గెస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మేజర్ సందీప్ జీవితం కేవలం అటాక్స్ మాత్రమే కాదు తనకంటూ ఒక జీవితం ఉంది అది రేవతి గారు గురించి చెప్తున్న వాయిస్ ట్రైలర్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేను సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఫోటో టీవీలో కనిపించగానే ఎవరైనా అన్న ఎలా ఉన్నారు మా కజిన్స్ అందరు అలానే ఉంటారు షూట్ నేను ఆయనకన్నా కొంచెం లైటర్ స్కిన్ ఉంటా కానీ ఫీచర్స్ బాగా కలుస్తాయి మా సో ఎవరైనా లుక్స్ లైక్ మీ అని నాకు ఒక చిన్న ఇది స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత మెల్లగా ఫ్యాన్ అయిపోయాను ఆ తర్వాత అడ్మైరర్ అయిపోయాను అంటే తెలుసుకుంటూ తెలుసుకుంటూ అంటే ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఆర్టికల్స్ ఆయన పుట్టిన రోజు కొన్ని థింగ్స్ వస్తాయి ఇంటర్నెట్ లో ఇలా నేను మన ఈ కోరాలో ఫ్యాన్ క్లబ్ జాయిన్ అయ్యాను 
సో ఇదంతా ఎప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఓకే ఓకే ఫైనల్గా మేజర్గా ఆయన స్టోరీ ఆయన లైఫ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు అందరికీ ఆయన త్యాగం తెలుసు ఎంతమందిని వందల మందిని కాపాడారని తెలుసు కానీ దానికన్నా బ్యూటిఫుల్ ఇంత మంచి లైఫ్ బ్రతికారంటే ఎవరికి తెలియదు ఏంటి నేనే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏంటి అన్న దాని నుంచి సినిమా స్టార్ట్ ఓకే సో ఆయన పర్సనాలిటీ గురించి పర్సనల్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ మీరు ఇంకా ఇదంతా కూడా ఆడియన్స్ కి చెప్పాలి అని అనిపించింది బట్ అట్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ వాట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ కానీ అలా ఏమైనా ఉందా ఎనీ పర్టికులర్ ట్రైట్ దట్ హీ హ్యాస్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ చేసింది అంటే ఒక స్టోరీ నేను చదివాను ఆ తర్వాత యాక్చువల్గా ఆ స్టోరీ ఇంటర్నెట్లో రాసినట్టుగా కాదు కొంచెం డిఫరెంట్గా జరిగింది అని అంకు లాంటివి చెప్పారు నాకు బట్ ఆ స్టోరీ చదివింది ఏంటంటే ఐఎంఏ నుంచి వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆయన బెంగళూరు ట్రైన్లో బయలుదేరినప్పుడు ఫ్రెండ్ అస్సాం వైపు వెళ్ళాలి ఆయన ఇటువైపు రావాలి ఓకే సో బయలుదేరినప్పుడు ఫ్రెండ్ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇంటికి వెళ్తాను కూడా డబ్బులు ట్రైన్ ఎక్కారు అంత ఆయన జేబులో ఉన్న ప్రతి రూపాయి ఆయనకి ఇచ్చేసారు ఫ్రెండ్కి ఆయన మాత్రం టూ డేస్ ట్రైన్లో బెంగళూరు వచ్చారు ఈ టూ డేస్లో ఏమీ తినలేదు ఏమీ తాగలేదు ఎవరిని అడగలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు ఎందుకంటే మిలిటరీ కాంట్ ఆస్క్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయనలో ఉన్న హ్యుమానిటీ ఫ్రెండ్ మాత్రం ఇబ్బంది పడకూడదని అవును సో మీకు రెండు చూసారు ఇక్కడ ఒక ప్రైడ్ అవును ఇక్కడ ఒక కేరింగ్ సో అరే ఏమమ్మ అందరూ ఒట్టి ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ మాడుకుంటున్నారు ఇంత ఇంత గొప్ప జీవితం ఉంది తెలియాలి కదా జనాలకి అండ్ లక్కీగా ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మేజర్ సందీప్ గారిని చాప్టర్గా నేర్పిస్తున్నారు స్కూల్స్లో చిరేక్ స్కూల్లో ఒక చాప్టర్ నేర్పిస్తున్నారు సో మనం చిన్నప్పుడు గాంధీజీ భగత్ సింగ్ అని ఎలా చదువుకున్నాము రాన్ రాన్ జనరేషన్స్ మేజర్ సందీప్ గురించి అలానే చదువుతారు సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉండుంటాయి ఆయన లైఫ్లో మీరు పేరెంట్స్ నుంచి కూడా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుని ఉంటారు ఐ థింక్ టుగెదర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు అండ్ మీరు కూడా బట్ సినిమాలో ఏవి పెట్టాలి అంటే ఒక స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ ఆడియన్స్కి ఏవి తెలియజేయాలి అనేది పిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా ఒక బయోపిక్ అంటే స్టోరీ రాయడం వేరు బయోపిక్ని ఫిల్టర్ చేయడం వేరు సో ఆ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తారా అసలు ఒక సినిమాగా ఎలా మలిచారు దీన్ని ఒక లైఫ్ని అనేది బేసిక్గా ఎంత ఉందంటే కంటెంట్ మా దగ్గర ఒక పది సినిమాలు చేసాయి అంత కంటెంట్ ఉంది సో ఇప్పుడు శేష్ చెప్పిన నేను చెప్పిన ఆయన గురించి అదంతా కూడా సినిమాలో లేనిది సినిమాలో ఇవి పెట్టలేదు మేము ఇప్పుడు తను చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ కూడా లేదు సినిమాలో అంటే ఒక థర్టీ వన్ ఇయర్స్ బతికిన ఒక గొప్ప మనిషిది రెండున్నర గంటల్లో చెప్పడం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ కష్టమైన పని కష్టం అంటే ఇమోషనలీ చాలా కష్టం అబ్బా ఇది పెట్టలేకపోతున్నామా ఇది ఎలాగా ఇది ఎలా పెట్టాలి అనే డైలమా తోటి చాలా కష్టంగా తీసుకున్న డెసిజన్ ఓకే సో ద ద క్రీమ్ ఆఫ్ వాట్ వీ హెవ్ గాట్ మేము యాక్చువల్గా సినిమాలో పెట్టాం అంటే ఇప్పుడు మీరు విన్న స్టోరీ ఇంతకన్నా గొప్పవి సినిమాలో సినిమాలో ఉంది ఓకే ఓకే రియల్ లైఫ్ వాజ్ మో ఫిల్మీ అంటే యూజువల్గా మనం ఒక మనిషి బయోపిక్ చెప్పాలంటే అందులో కొంచెం అరే కొంచెం స్పైస్ యాడ్ చేయాలి కొంచెం మ్యాజిక్ వేయాలి ఇక్కడ కట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే భజన చేస్తున్నాం అని జనాలు నమ్మరు ఇలా ఇలా ఎవరు ఉంటారు ఓవర్ ఎలివేషన్ ఇస్తున్నారేమో అని అనిపించకుండా తగ్గించారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎలివేటెడ్ ఆయన లైఫ్ చాలా ఎలివేటెడ్ గా ఉంది రియాలిటీలో ఐ థింక్ ఇదే ఫస్ట్ టైం మేము బయోపిక్ ఇలాంటి ఒక అప్రోచ్ ఇవ్వడం అనేది సో ఎస్ శ్రీ చరణ్ గారు వన్స్ అగైన్ మీ కాంబినేషన్ రిపీట్ అవ్వడం వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆల్రెడీ మేజర్ ఇస్ అ మ్యూజికల్ హిట్ ఎందుకంటే పాటలు కూడా మేము అంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం బేసిక్ గా సో ఎప్పుడు మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలిసింది మేజర్ సందీప్ పుణ్య కృష్ణన్ గారి గురించి చేస్తున్నాం ఇదంతా ఎప్పుడు మీ దాకా ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు గూఢాచారి టైంలో లేదు లిటిల్ బిట్ లేటర్ ఓకే యాక్చువల్గా క్వైట్ లేటర్ అంటే శ్రీచరణ్ బాబు క్వైట్ లేటర్ అప్పుడే మా ఫోన్ లేస్తాడు సో నా మీద ఇదంతా తూచి అంటే నాకు కొంచెం టైం తర్వాత తెలిసింది ఓకే బట్ ఐ వాస్ సో సర్ప్రైజ్ ఎందుకంటే నాకు కూడా మేజర్ సందీప్ అండ్ కృష్ణ గారి ఫోటో గుర్తుండిపోయింది ఓ ఓకే సో డెడ్ ఇట్ డెడ్ హాంట్ మీ అనమాట ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సడన్ సడన్ గా కూడా నాకు యాక్చువల్గా అతనిది ఫోటో అది పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఫస్ట్ అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అదే వచ్చింది అనమాట సో అది నాకు చాలా సంవత్సరాలు గుర్తుండిపోయింది సో ఐ వాస్ షాక్ దట్ యూనో 
mm. he is doing that film i was like at the same time i felt very proud mm, mm. and it was honor you know nen ee cinema lone oka bhaganga undadam anadi it was like yeah and that shock nuva an kadu nuva yeah i became very proud of that <laughs> ట్రైలర్ చూసాక అంటే రేవతి గారు మదర్ రోల్ లో సై కానీ ఆర్ కొలీగ్స్ కానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారి క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒక లైఫ్లో అండ్ మేజర్ సినిమాలు ఉంటాయి అన్నది ఎక్కడో ఉంటుంది ఓకే లైఫ్ అన్నాక అమ్మ భార్య ఇలా అని కానీ ఒక హాస్టేజ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఒక కథ ఉంటుంది అన్నది కొత్తగా అనిపించింది యాక్చువల్లీ శోభితని చూడగానే సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలాగ రీసెర్చ్ చేశారు అంటే హాస్టేజెస్ని కలిసారా తనది నిజంగా ఉందా అంటే ఒక పర్సన్ని శోభిత కన్నా బాగా ఎవరు చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ కలిసాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తాజ్ లో జరిగిన అటాక్స్ మన అందరం మన లాంటి వాళ్ళు మా లాంటి వాళ్ళు టీవీలో చూసాం అవును జర్నలిస్టులు ప్రాబబ్లీ బ్యారికేడ్స్ బయట నుంచి కవరేజ్ చేశారు బట్ తాజ్ లోపల జరిగింది ఏంటనేది ఇట్స్ అది అదొక ఇన్న ఫీలింగ్ ఆ లోపల అంటే రైట్ ఎట్ ద మూమెంట్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఎవరికి మన ఎవరికి తెలియదు అది మనం బయట నుంచి ఏం జరుగుతున్నా అని చూస్తున్నాం ఏం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళు యూనో దే హెల్ట్ ఇట్ సో వాళ్ళని కలిసాం కొంతమందిని కలిసి సో వి హెవ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ రియల్ పర్సన్ బట్ ఫర్ సమ్ యూనో వీ వీ డోంట్ వాంట్ యూనో కీప్ ద కీప్ దట్ ప్రైవేట్ ఎవరు అనేది బట్ దానిని వి హ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ టు ద స్క్రిప్ట్ అండ్ దెన్ శోభితకి జరిగింది ఆయన నాకు చెప్పిన మాటలు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఐ హెవ్ టోల్డ్ ఐ హెవ్ టోల్డ్ శోభిత అండ్ దట్స్ దట్ సంథింగ్ ఎలా అంటే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ థర్టీ అవర్స్ ఆర్ సో ఒక హోటల్లో ఒక రూమ్లో ఉండిపోవటం సో ఆ హాస్టేజ్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు లోపల అనేది కంప్లీట్గా మేము తెలుసుకుని వీ టోల్డ్ దట్ శోభిత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఐ గేవ్ ద నరేషన్ జరిగింది అండ్ దెన్ అక్కడ అక్కడ నుంచి షీ టుక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ కంప్లీట్లీ మీరు డైరెక్ట్గా కలవలేదు హాస్టేజ్ని లేదు లేదు ఓకే సో సినిమా స్టోరీ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అండి ఇప్పుడు థర్టీ వన్ ఇయర్స్ లైఫ్ అవును ఏం చేస్తాం ఏది ఉంచాలి ఎలా ఉంచాలి టూ అవర్స్లో ఎలా చెప్తాం అది ఏమనుకున్నామంటే బేసిక్గా టూ ఫండమెంటల్ బ్లాక్స్గా డిజైన్ చేసామండి స్టోరీని ఒకటి ఏంటంటే ఆయన మొత్తం జీవితం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఆ వన్ డే అంటే చిన్నతనం నుంచి అతని లైఫ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 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 వేరే ట్రాక్గా ఈ ఇన్సిడెంట్ని ఒక టూ డేస్ ఇట్స్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అనుకుంటా థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అదొక ఫిల్మ్లో అదొక ప్యారల్ ట్రాక్ అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ దే కో ఇన్సైడ్ so that's oh, where wow. things are by the i i feel like e e to play a real person ante vaalla experiences ni uh, i'm sure it must be very traumatic mm. uh, our time ni so danni gurtinchi danni respect chestu sincerity is not an option it is a duty right you know? yeah. కానీ ఇప్పుడు మన అందరిలో దేశభక్తి ఉంటుంది దేశం బాగుండాలని అనుకుంటాము ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ గా ఉండాలని మనం అనుకుంటాము ఇదంతా పేట్రియాటిజమే కానీ జాన్ దూంగా దేశ్ నహి అనగలిగేంత ఇది ఒక సోల్జర్ గా వెళ్ళాలి అనగని అనేంత ధైర్యం లేదా ఒక కోరిక ఎలా వస్తుంది అంటారు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటారు మీరు మేజర్ గురించి తెలుసుకున్నారు వచ్చిందండి ఓకే అంకుల్ అమ్మతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆంటీని అమ్మ అంటూ ఉంటాను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మేజర్ సందీప్ చేసిన ఆయన ఆయన కార్గిల్లో కూడా పోరాడారు సో ఏంటి ఇంత పేట్రియాటిక్గా నేను మాట్లాడుతుంటే అని అన్నారు ఏంటి అన్న ఇప్పుడు ఇండియా బార్డర్లో ఎలా ఫైట్ చేయాలి ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలా గెలవాలి సచిన్ బ్యాటింగ్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ అందరం ఫీల్ అవుతాం సో టెక్నికల్ గా మన అందరిలో దేశభక్తి సో పేట్రియాటిక్ గుండా మనందరి పని 
వాళ్ళని కాపాడటం సోల్జర్ పని అది మేజర్ సందీప్ నమ్మేవారు సో ఆయన నమ్మింది ఏంటంటే సోల్జర్ చేయాల్సిన పని సోల్జర్ ఫీల్ అయ్యేది సంథింగ్ మోర్ అది దేశభక్తి అనేది చిన్నగా అయిపోతుంది ఓకే వాళ్ళు చేసే పనికి వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం సో దాని మించింది ఏంటి అనే డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు జాన్ దుంగ దేశనే అని ఆయన అనరు సినిమా ఆయన డైలాగ్ అనరు కానీ ఆయన జీవితం బతికిన విధానం అది సో దట్స్ వేర్ జాన్ దుంగ దేశనే అవచ్చు ప్రాణం ఇస్తా కానీ దేశ అంటే ఒక ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు హూ ఆర్ యూ చూసింగ్ అంటే సెల్ఫ్లెస్ గా ఉండడం అనేది ఎస్పెషలీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ లో అది ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ చాయిస్ టు మేక్ అది మనకి న్యాచురల్ కాదు అంటే ఇన్ 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 అ చాయిస్ వేర్ అసలు అంటే ఐ డోంట్ నో ఈ మూవీ మొత్తాన్ని నేను ఒక స్టోరీగా ఫిక్షనల్ గా నేను ఐ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్షనల్ బట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈవెన్ యాజ్ అన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ర్యాప్ ఉంది థ్యాంక్ గాడ్ అనిపించేది ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్ లో దిస్ మస్ట్ బీ సో హెవీ ఎమోషనలీ అండ్ ఇది అతని లైఫ్ దట్స్ హౌ హీ లివ్ ఇట్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది మిలిటరీ వాళ్ళు సీరియస్ గా ఉంటారు ఆయన అసలు ఏం కాదు అనమాట ఫుల్ హ్యాపీగా నవ్వుతారు జోక్ వేసేవారు ఆపరేషన్ మధ్యలో డైరీ మిల్క్ గురించి జోక్ క్రాక్ చేశారు ఆయన డైరీ మిల్క్ ఇచ్చారు జనాలకి ఏంటంటే అన్ని ఎమోషన్స్ చాలా బ్రైట్ గా ఉంటాయి ప్యూర్ హార్టెడ్ సో నవ్వేది కూడా బ్రైట్ గా నవ్వుతారు కోపం వచ్చినా గట్టిగా వస్తుంది సో సూర్యపుత్రుడు అనమాట సో నాకు అనిపించేది ఏంటంటే జనరల్ గా ఎవరి గురించి అయితే మనం తెలుసుకుంటాము ఒక గొప్ప ఇన్సిడెంట్ లో జరిగిన ఒక పేరు ఎవరి పేరు అయితే మనం వింటాము వాళ్ళని వీ సీ దమ్ యాజ్ అ హీరోయిక్ పర్సనాలిటీ సో వాళ్ళు ఏం చేసినా గొప్పగానే చేస్తారు కదా అన్న అజంప్షన్ తో ఉంటాం బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ దట్ వాళ్ళ చాయిసెస్ వల్ల వాళ్ళు హీరో అయ్యారు సో దిస్ దిస్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లోజ్ ద హ్యూమన్ సైడ్ ఆఫ్ అ హీరో విచ్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు మీ అంటే ఒక నార్మల్ మనిషి ఒక అబ్నార్మల్ సిచ్యువేషన్ లో ఎలాంటి చాయిసెస్ చేశారు అండ్ ఆ చాయిసెస్ దేవ్ మేడ్ మై హీరో దేవ్ మేడ్ మై మోటల్ అండ్ ట్రూలీ అసలు సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ సో ఆ జర్నీ కనిపిస్తుంది ఈ మూవీలో సో మొత్తానికి మాకేంటంటే ఏదైతే చైల్డ్హుడ్ నుంచి టీనేజ్ కానీ ఆర్ దట్ లవ్ ట్రాక్ కానీ ఇదంతా కూడా జనరల్ గా ఆడియన్స్ అందరూ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని అర్థమైపోతుంది ట్రైలర్ అది చూసిన తర్వాత యా అంటే మొదటి సినిమా ఫస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మ నాన్న స్కూల్లో క్రష్ సో జన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి గొప్ప మనిషి ఖర్చు చూడటం వచ్చాం కదా సింత సింపుల్ సింపుల్ గా ఉంది ఏంటి మనలానే ఉన్నాడు ఏంటి పక్కన డబ్బా మాట్లాడుతున్నాడు మనకేం ఫీలింగ్ రాదు కానీ మనకి ఆ నలభై నిమిషం నుంచి సినిమా జరిగేది మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క సంఘటన ఏదైతే చూపించామో అవన్నీ ఆయన బిగ్ డెసిషన్స్ లో ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయో అది అర్థం అవుతుంది ఆయన చేసిన ఎక్స్ట్రాడినరీ పని ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో సింపుల్ థింగ్స్ వల్లనే అని మనకి సినిమా ఎండ్ కి అర్థం మనకి ఎదురయ్యే ఇన్సిడెంట్స్ అనిపిస్తాయి కానీ అవన్నీ ఆయన ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కడో చిన్నప్పుడు ఒక పాయసం తింటున్నాడు అమ్మ అమ్మ చేతి నుంచి అమ్మ చేతి ఇలా పాయసం పెడుతుంది అది ఎందుకు మనకి ఇంటర్వల్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థం ఓకే సో ఇలాంటి కనెక్షన్స్ చాలా పెట్టాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు సినిమా రాకముందు అందరికి సందీపుణ్య కృష్ణ అని అంటే ఒక హీరో ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అన్న నువ్వు హీస్ అ వెరీ నార్మల్ మన లాంటి వాడే మన మధ్యన మన ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో ఉన్న మన మన లాంటి మనిషి అలాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్స్ వల్ల ఎలా బ్యాటిల్ అయింది అనేది చెప్తాం బట్ ఓయిషా సాంగ్ ఎంత బాగుందంటే సీరియస్లీ ట్యూన్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం శ్రీచరణ్ గారు ఐ థింక్ సై ఈస్ ఆల్సో సో హ్యాపీ తన పేరు తన టైటిల్ ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ పేరు మీద ఒక ఇది వచ్చిందని you know this oisha song is dedicated to all girls named isha correct correct and inkarin chi mana public events annitlo kuda isha ane peru vaalu evaraina crowd lo unte definitely stage meedu vachi naatho dance cheyandi nene kada show tho kuda meetu dance chestunna meer ala jeppe peru meer ala jeppe peru marchukuni mar vastarandi id id chupichali id chupichali aadar aadar le nadru అంటే మరి ఎవరో తల చుట్టేసుకుని ఇష్టం 
ఎవరైనా ఈషా ఈషానే కదా చెప్పాలంటే తన ట్రాక్ లో తనే హీరో కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్ ఫేస్ అవుతున్న కష్టం ఆ తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ గెలుపు ఆ క్యారెక్టర్ కరేజ్ ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఒక థీమ్ మ్యూజిక్ ఉంది యాక్చువల్గా ఇఫ్ ఐ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నా మూవీలో సందీప్ పుణ్యకృష్ణన్ లైఫ్ ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుందో ప్యారలీ వన్ యూ సీ హర్ జర్నీ ఆ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్లో ఓకే దెర్ ఇస్ వెరీ లిటిల్ టాకింగ్ సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఇమోషన్ అది మ్యూజిక్ ద్వారానే వస్తుంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ద్వారా సో ఇట్ ఈస్ సో రిఫ్లెక్టివ్ ఆఫ్ హర్ తన నిజంగా సెట్ లో నాకు ఆరు టేకులు పడతాయి సైకి ఒక నాలుగు టేకులు పడతాయి తినక మాత్రం ఒకటో రెండో టేకులు నాకు చాలా నేను చాలా జెలస్ ఫీల్ అయ్యాను చాలా కోపం వచ్చింది ప్లస్ పోయి సైక్ కనీసం నాలుగు టేకులు ఎందుకంటే హిందీ టేక్ అయిపోం కానీ ఇప్పుడు తెలుగు టేక్ మూడు టేకులు పట్టేది డైలాగ్ ఏ టేక్ అయినా తెలుగు అయినా హిందీ అయినా ఏదైనా సింగిల్ టేక్ అదే చాలా ఇబ్బంది పడ్డా నేను ఏంటిది మరి పక్కనే హీరో ఆ టేకులు తీసుకుంటున్నాను ఒక్క సీన్ లో మాత్రం హార్ట్ బీట్స్ మటుకు రేస్ అవుతాయి ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలా అని పెంచుతున్నారండి అసలు మాట్లాడే కొద్దీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తెలుస్తుంది సౌండ్ పెట్టలేదండి బట్ చెప్పండి అసలు మ్యూజిక్ ఎలాంటి యూనో స్పెషల్ అటెన్షన్ ఇచ్చారు అంటే సాంగ్స్ పరంగా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలాగూ చెప్పేస్తారు డౌన్ సాంగ్స్ పరంగా అంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది అంటే నైన్టీన్ నైంటీస్లో అవుతుంది సో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ అథెంటిక్ న్యూ ఏజ్ సాంగ్ చూసి యో అని చెప్పి అలా కొట్టద్దు అనుకుంటే ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ మెలో అంటే వెరీ మెలోడిక్ ఆల్బమ్ మాత్రం మెలడీ మార్క్ ఉండాలని అదైతే ఫిక్స్ అయిపోయాను సో దాని తర్వాత యూ నో ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ట్యూన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కానీ ట్యూన్ వైజ్ కానీ అంటే నేను ఎక్కువ నైంటీస్ మ్యూజిక్ ఫ్యాన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ విన్నాను సో సో సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ నాకు ఆల్రెడీ ఉంది సో అండ్ చాలా హిందీ సాంగ్స్ కూడా విన్నవాడిని సో దట్ హెల్ప్ మీ కంపోజ్ యూనో ఇన్ వేదర్ ఇట్ వుడ్ సూట్ ద విజువల్ సాంగ్స్ ఐ మీన్ మ్యూజిక్ వచ్చేసి ఒక తెలుగులోనే కాదు కదా వేరే లాంగ్వేజెస్ ఆడియో అందరినీ కూడా ఇంప్రెస్ చేయాలి అలరించాలి అందరికీ నచ్చే కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి సో అది మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిందా ఏమన్నా అంటే నైంటీస్ లో ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వినేవారు ఇప్పుడు మనకి ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్ కానీ రెహమాన్ గారి మ్యూజిక్ కానీ అలా అంటే మీకు ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్ రెహమాన్ గారి మ్యూజిక్ అండి మీరు ఇండియాలో ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా వరకు ఉంటది అవును అవును రైట్ సో మా గోల్ అది మెలడీస్ ఎవర్ గ్రీన్ సో యు నో మెలడీకి ఒక రీజన్ అంటుంది లేదు కదా అవును అవును అది ఏ భాషన అవ్వచ్చు తప్పకుండా వింటారు సో హృదయమా కానీ ఒయిషా కానీ చెప్పాలనేది ఐడియా ఎవరిదండి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయ్యేలోపు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయ్యేలోపు శేష్ తన ఫోన్ నంబర్ మాటల మధ్యలో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట నంబర్ రాసుకోండి వన్ జీరో జీరో సో నైంటీ సిక్స్ సంబంధించి ఒక ఒక హుక్ కావాలి సో నేను చేసి డిస్కస్ చేసి చాలా లేట్ గా వచ్చింది లేట్ గా వచ్చింది అండి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ లాక్ డౌన్ ఫస్ట్ లాక్ డౌన్ అప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే నైంటీస్ లో ఎలా మాట్లాడుకుంటారు జనాలు ఇంటి పక్కన పాన్ షాప్ ఫోన్ వస్తే మాట్లాడుకుంటారు ఇంట్లో ఫోన్లు ఉండవు లేదా బస్లో కలిసినప్పుడు లెటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు ఈ స్పేస్ లో ఉంటుంది మనం చూసింది కాకుండా ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే పేజర్ గుర్తుకొచ్చు సో పేజర్ ఈ అమ్మాయి దగ్గర పేజర్ ఉంటుంది 
మేజర్ సందీప్ స్కూల్లో మిడిల్ క్లాస్ కాబట్టి ఆయన పేజరు ఏమి ఉండదు సో దీని కొంచెం హై క్లాస్ సినిమాలో సై క్యారెక్టర్ ఇషా సో ఆ పేజర్ నంబర్ పేజర్ నంబర్ మీద డిస్కషన్ ఆ పేజర్ నంబర్ ఏంటి ఇవ్వ ఇవ్వ అంటే అమ్మాయి ఒక్కొక్క నంబర్ ఇస్తుంటే ఎందుకు ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు అంతకన్నా నచ్చలేదు నచ్చే కొద్దీ ఒక్కొక్క నెంబర్ రివీల్ చేసుకుంటూ మనోడు ఏదో ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ట్రై చేయడం కూడా తిరిగి <laughs> ఫ్యాంక్ కాల్స్ అంటే ఏంటో తెలియని మన పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాళ్ళకి లేదు అప్పుడు యూఎస్ లో కాలర్ ఐడి అని వచ్చేది కాలర్ ఐడి అని వచ్చి కాలర్ ఐడి లో నంబర్ వచ్చేది అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా చేయకు మా ఫాదర్ కాలర్ ఐడి పెట్టారు అని చెప్పేవారు అమ్మాయి చెప్పారు నాకు చెప్పలేదు శశి చాలా అనుభవంతో చెప్తున్నాడు చెప్తున్నాడు సినిమా అంతా ఒక ఎత్తి దొక్కటే ఒక ఎత్తులో ఇద్దరు చాలా కనెక్ట్ అయి చెప్తున్నారు చేశాను టూ టైమ్స్ వెళ్ళలేదు డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంటే కాల్ వచ్చి బాబు మీకు ఎవరు ఫోన్ చేశారు అంటే ఎవరు అంటే ఎవరు అతను అంటే అతను అంటే డాడీ ఫోన్ చేస్తారు డాడీ కాదు మీకు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను ప్లీజ్ మీరే మేనేజ్ చేస్తారు చెప్పండి బట్ ఆగట్లేదండి ఎందుకంటే ఐఫోన్ లో ట్రూ కాలర్ ఉండదు కదా ఉంటుంది ఉండదు కరెక్ట్ గా మంచిది అది ఐఫోన్ కి సో నేను నేర్పిస్తా సో అది స్క్రీన్ చేయడం ఇబ్బంది నార్త్ మీడియా నుంచి ఫోన్లు వస్తుంటే నేను ఎత్తుతుంటే మేము చండీగఢ్ సే ఫోన్ కర్రాం అక్కడ ట్రైలర్ దేఖా అన్నాడు దిస్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్స్ బట్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ యు నో వాట్ ఎవర్ యూ సీన్ పేజర్ అదంతా సో వా సో ఎస్ మామూలుగా ఒక బయోపిక్ మూవీ అనగానే ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చినప్పుడే ఇదంతా నిజంగా జరిగింది అని నమ్మడానికి రెడీగా వస్తారు ఏం చూసినా సరే ఎస్ ఇది జరిగింది అని అనుకుంటాం మేము అయితే సినిమాలో రియాలిటీ ఎంతవరకు పెట్టగలిగారు సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఎంతవరకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకటి ఏంటంటే అండి మా ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు ఆనెస్ట్ సో మేము ఏం చేసామంటే డే వన్ నుంచి కూడా మన ప్రతి పోస్టర్ మీద కూడా మీరు చూస్తే ఇన్స్పైర్డ్ బై ద లైఫ్ ఆఫ్ మేజర్ సందీప్ పూని కృష్ణ క్లియర్ సో ఏ బయోపిక్ కూడా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ కాదు ఎందుకంటే మనం బయట మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దాని కాలం మ్యూజిక్ మాట్లాడే కదా అవును అవును సో మేము ఆయన జీవితాన్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని బహుశా కొన్నిసార్లు అయితే ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆయన జీవితంలో జరిగింది ఒక సీన్లోనే పెట్టాం కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన సోల్ ఆయన స్పిరిట్ అది జెన్యున్గా మేము క్యాప్చర్ చేయడానికి ప్రయత్నించామో లేదా అన్నది పాయింట్ ఓకే సో మేమైతే ఆనెస్ట్ ఫిలిం తీసాం అంట ఎంతవరకు ట్రూ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫైట్స్లో కొంచెం స్టైల్ ఉంటుంది యాక్షన్ సినిమా ఎంటర్టైనర్ పాటలు ఉన్నాయి సినిమాలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే సినిమా అన్నాక కొంచెం బ్రైట్ చేయాలి లేకపోతే మనకి థియేటర్లో డాక్యుమెంటరీ ఫీల్ ఉంటుంది కానీ ప్రతి సీన్లో ప్రతి ఎగ్జాజరేషన్లో ప్రతి పాటలో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ఒక స్పిరిట్ సోల్ మిస్ అవ్వకుండా కొన్ని మేము ఫిక్షన్ చేసినవి అంకుల్ కి చెప్పాం అంకుల్ చెప్తే యా వాడైతే అలా చేస్తాడు క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా ఒరిజినాలిటీ దగ్గరగానే ఫిక్షన్ కూడా యాక్చువల్ గా కొన్ని ఇండస్ట్రీ ఐ మీన్ కొన్ని ఫీల్డ్స్ లోకి పిల్లలు వెళ్తున్నప్పుడు రిస్క్ అనిపిస్తే పేరెంట్స్ ఆపేస్తారు అది వద్దులే ఇంజనీరింగ్ చేయి లేకపోతే ఇది గ్యారంటీగా ఉండే జాబ్స్ చేసుకో అని ఇన్ఫాక్ట్ అందులో ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఒకటి రిస్క్ ఉంటుంది కెరియర్ రిస్క్ అని కానీ సోల్చర్ అంటే లైఫ్ రిస్కే ఉంటుంది ఏకంగా సో అసలు పేరెంట్స్ ఇష్టంగా ఒక ఐ మీన్ వాళ్ళ సన్ ఆర్ డాటర్ని సోల్జర్గా మార్చడానికి వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు పేరెంట్స్తో అంత మాట్లాడారు కాబట్టి అసలు వాళ్ళు ఏ ధైర్యంతో ఎలా పంపించారు వాళ్ళు పంప్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఆ ధైర్యంతో పంపలేదండి ఓకే చాలా భయపడుతూ మేజర్ సందీప్ అఫ్కోర్స్ ఆ టైంలో మేజర్ కాదు ఆయన సందీప్ గారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ విషెస్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్ళి నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో జాయిన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ఇప్పుడు కొన్ని సాంగ్ 
విజువల్స్ లో ఆయన నేవీ డ్రెస్ లో కనిపిస్తారు కాస్ట్యూమ్ పార్టీలో నేవీ బట్టలు వేసుకుని వస్తారు కొంతమంది నేవీ సోల్జర్ అంటే ఆయన ఆర్మీ కదా నేవీ బట్టలు వేసుకున్నారు ఏంటి ఆయనకి చిన్నప్పుడు నేవీలోకి వెళ్ళాలండి ఓ సో ఆయనకి నా నేను ఎలాగో బయట కళద్దాలు పెట్టుకుంటాను ఆయన కూడా కళద్దాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేవీ రిజెక్ట్ చేశారు ఓకే ఐ సైట్ రైట్ రైట్ సో ఆయన అప్పుడు ఆర్మీలోకి వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆర్మీలో రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పేరెంట్స్కి తెలియకుండా చేశారు ఓ అంటే మీకు ఇప్పుడు పంజాబ్ మీకు నార్త్ ఇండియా చూస్తే ఎవ్రీ అదర్ ఫ్యామిలీ యూ విల్ హ్యావ్ అ సోల్జర్ సౌత్ ఇండియాలో అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఆ టైంలో ఆయన స్కూల్ నుంచి పాస్ అవుట్ అయ్యే టైంకి ఇట్స్ ద యుఎస్ భూమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ సో అందరూ ఈ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన అగేన్స్ట్ ఆల్ దాట్ నేను ఒక సోల్జర్ అవ్వాలని వెళ్ళారు అంటే మనకి సి నార్త్ వాళ్ళంత దేశభక్తి మనకి ఉంటుందండి కానీ వెళ్ళి ఫైట్ చేసేది అటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆయన మన సైడ్ నేను ఫైట్ చేస్తా అంటే మన వాళ్ళకి మచ్ మోర్ భయం కలిగించే విషయం అనమాట ఫెమిలియారిటీ పెద్ద లేదు రైట్ రైట్ ఓకే బట్ శోభిత ఒక హాస్టేజ్గా ఆ ఇందాక శశి శశికిరణ్ గారు అన్నట్టు ఆ పరిస్థితుల్లో ఉండడం అనేది చాలా స్కేరీ థింగ్ అసలు ఊహించుకోవడానికి చాలా భయంగా ఉంటుంది సో అసలు మీరు ఆ షూస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలా ఆలోచించారు ఆ భయం ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఎమోట్ చేయాలి అండ్ మీకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ ఉండి ఉండొచ్చు మీకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంటుంది కదా సో అదంతా ఆ మూమెంట్లో గిర్రెను తిరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అదంతా అసలు ఎలా థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది ఆ క్యారెక్టర్ వెనుక కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి చాలా వరకు ఎక్స్టెన్సివ్గా రీసెర్చ్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ని కొంత కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకొని మెంటల్గా ఒక స్టెన్సిల్ గీసినట్టుగా గీసుకొని మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు కానీ ప్రమోదాస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ సచ్ దాట్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్కి రియాక్ట్ చేయాలి తను ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్టింక్ట్ డ్రివెన్ సో నేను ముందుగానే ఓకే తను ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని నెక్స్ట్ ఇది జరగబోతుంది అని మనం ఆ నో యాంటిసిపేషన్ లేదు బికాస్ సర్టిన్ థింగ్స్ లైక్ కామెడీ కానీ హారర్ కానీ థ్రిల్ అంటే ఇది దే దే డిపెండ్ ఆన్ అన్సర్టన్టీ అవును ముందుగానే మనకి తెలిస్తే అది అది పండదు సో సిమిలర్లీ ట్విస్ట్ బయట పెట్టకూడదు అలా అని కాదు జెన్యున్లీ లైక్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ ఐ హ్యాడ్ టు బి వెరీ నా ఇన్స్టింగ్స్ ఆన్ అయ్యి ఉండాలి నేను కంఫర్టబుల్ అవ్వకూడదు ఓకే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్సో బికాజ్ చేసిన రియాక్షన్ భయం అంటే భయంలో కూడా వంద రకాల భయాలు ఉంటాయి వంద డిగ్రీస్ ఆఫ్ భయం ఉంటుంది వాటన్నిటికీ మన రెస్పాన్స్ వేరుగా ఉంటుంది సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ మై జాబ్ వాస్ టు బి అలర్ట్ అవేర్ అండ్ ఓపెన్ ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం లీనియర్గా షూట్ చేయం సోని పిక్చర్స్ మహేష్ బాబు గారు మీరు ముందే వాళ్ళని ఓకే చేసుకుని వాళ్ళ చేత ఓకే అనిపించుకుని తర్వాత మేజర్ పేరెంట్స్ని కలిసారని కూడా మాకు తెలుసు ఆబ్వియస్గా సో వాళ్ళ నుంచి అసలు వచ్చిన సపోర్ట్ ఏంటి మహేష్ బాబు గారు పర్సనల్గా మీతో మాట్లాడిన విశేషాలు ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి మన చాయ్ బిస్కెట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ వెబ్సైట్ ఓనర్స్ అనురాగ్ శరత్ నన్ను నమ్రత గారితో మీటింగ్ సెట్ చేసి ఎందుకంటే ఆ టైంలో మహేష్ సార్ ఓన్లీ యాక్టింగే కాదు వేరే థింగ్స్ కూడా ట్రై చేయాలి అన్న తాపత్రం అటు సైడ్ ఉంది అండ్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్న స్టోరీస్కి నేను చేయాలనుకుంటున్న సినిమాలకి నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే నాకు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో మాకు కూడా ఒక యునిక్ సెటప్ కావాలి కదా అర్థమైంది సో ఈ కనెక్షన్ జరిగింది ఓకే సో మహేష్ సార్ నమ్రత గారు ఓకే చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్లీ మా ప్యాషన్ని నమ్మి ఓకే చేశారు కథ చెప్పలేదు అదే అదే కథ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాం మెల్లగా అండ్ ఈ స్టోరీ ఫైనల్గా నమ్రత గారు చెప్పినప్పుడు ఇది హిందీలో కూడా వెళ్ళాలని సజెస్ట్ చేసింది ఆవిడ ఫస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఆల్ ఇండియన్ స్టోరీ మీరు ఓన్లీ తెలుగులో ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇది అన్నప్పుడు సోనీ జాయిన్ జాయిన్ సోనీని తీసుకొచ్చారు సో మన సినిమా అనౌన్స్మెంట్ కూడా హాలీవుడ్ రిపోర్టర్లో వెరైటీలో వీటిలో జరిగింది అది ఒక హైదరాబాద్లో ఉన్న మనకి కొత్తగా ఉంటుంది కదా అవునవును సో అదే ఈ ముగ్గురు అనురాగ్ సార్ సోనీ మహేష్ సార్ అండ్ మాకు ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఎప్పుడు 
మహేష్ సార్ మేజర్ సంధి పేరెంట్స్ వీళ్ళిద్దరే మాకు మెయిన్ ఆడియన్స్ ఫస్ట్ సో మేజర్ సంధి పేరెంట్స్ ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాం మహేష్ సార్ మొన్న ట్రైలర్ లాంచ్ ముందు మేమేం చేసామంటే చాలా స్ట్రాటజిక్గా కరెక్ట్గా నైట్ బిఫోర్ చూపించాం మా ఇంటెన్షన్ అది మీరు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆయన చాలా ఆనెస్ట్ అవును సో ఆయన నచ్చిపోతే ఏంటి అని డౌట్ లేదు మాకు సో నైట్ బిఫోర్ చూపించాం ఆయన చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయారు సో అందుకనే ట్రైలర్ లాంచ్లో ఆయన అలా మాట్లాడటం జరిగింది ఎందుకంటే ఏది ఫేక్గా మాట్లాడలే అన్నీ మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడాం అందరం కూడా అవును అవును అండ్ నమ్రత గారు ఐ థింక్ కాన్స్టెంట్గా మీకు సపోర్టివ్గా అన్ని విషయాల్లోనూ ఉన్నారని తెలుస్తుంది సై ఆన్ బోర్డ్ రావడం కానీ అవును ఇప్పుడు నమ్రత గారు సల్మాన్ గారు ఫ్రెండ్స్ నమ్రత గారు మహేష్ మంజరేకర్ సార్ ఫ్రెండ్స్ సో సై చెయ్యాలని చెప్పి నమ్రత గారు సజెస్ట్ చేసి అటు సైడ్ మాట్లాడటం సో అంటే ఎవరెవరు అందరు కూడా ఇది ఒక జెన్యున్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ కొంచెం కంఫర్ట్ లేకపోయినా కూడా దాటి మరి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి నా ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అండి అది శశి ఏమో సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సినిమా చేస్తాను అదే నేను నాలుగు ఫోన్ చేసి సార్ 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 ఏమనుకోద్దు ఒక్క వన్ ఇయర్ జస్ట్ వన్ ఇయర్ అని త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జస్ట్ వన్ ఇయర్ సో శశికి అన్కంఫర్ట్ అయినా కొంచెం ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్న మధ్యలో ఇటు రావడం అది శశికి అన్కంఫర్ట్ శోభిత తోటి నేను చెప్పింది ఏంటంటే సాంగ్స్ ఉండవు కానీ అమేజింగ్ రోల్ ప్లీజ్ నువ్వే చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే శోభిత ఎందుకంటే గోడి చాలా మంచి మంచి పాటలు ఉన్నాయి తనకి సో తన ఆయన తను కూడా ఒక యూనో వాట్ నాకు రోల్ బాగా నచ్చింది సినిమా బాగా నచ్చింది అని తన్ తన్ సైన్ ఆన్ అవ్వడం బట్ తన సాంగ్స్ కోసం చూసే యాక్ట్రెస్ అని మాకు అనిపించట్లేదు ఆబ్వియస్గా అంటే యాక్టింగ్ కోసం చూస్తాను నేను ఆబ్వియస్లీ అండ్ యూనో నమ్రత గారు కూడా స్ట్రెచ్చింగ్ వెళ్ళి బాలీవుడ్లో ఎన్ని సెట్ చేయటాలు సోని వాళ్ళు మనకి సమ్ కంట్రీస్ అసలు మేము ఎప్పుడు తెలుగు సినిమాలు అక్కడ రిలీజ్ అక్కడ కూడా మన సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం సో ప్రతి మనిషి కూడా ఆ కొలాబరేషన్ ఫెయిత్తో రెగ్యులర్ మాటలు ఏంటంటే మేము అందరం ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నాం పక్కన పెడితే అందరం గొడవలు పడ్డం అందరం ఇబ్బందులు పడ్డం కానీ అందరికీ గోల్ ఒకటే ఈ సినిమా డ్రైవ్ ఒకటే డ్రైవ్ బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్త్ సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో తన టీవీ సెట్ ముందు చూసి ఈ ఒక డ్రీమ్ డెవలప్ అయింది తనకి అది నాకు టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి దాన్ని నాకు పరిచయం అయినప్పటి నుంచి తెలుసు తనకి డ్రీమ్ ఉందని నా డ్రీమ్ నీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఇలా డిస్కషన్ చేసుకుంటాను అలా అప్పుడే చెప్పాడు నాకు మేజర్ స్టోరీ లైన్ గురించి అదేమవుతుందంటే మేబీ ఆ రోజునే తను చేసి ఉంటే మేబీ అదేంటి మ్యారినేట్ అయ్యిన నాళ్ళు తను ఒక సీజెంట్గా ఇక్కడ వరకు వచ్చి దాంట్లో నేను రావటం మళ్ళీ శోభిత రావటం శ్రీచరణ్ రావటం మా టీమ్ అంతా మళ్ళీ కలవటం ఇంకోటి ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే అండి దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ నూట ఇరవై రోజులు తీసాము సెవెన్ ఫైవ్ లొకేషన్స్ ఎయిట్ సెట్స్ కట్టాము ఫిల్మ్కి సో అండ్ సమ్ సెవెన్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ ఇండియన్ సిటీస్లో షూట్ చేసాము ఎయిటీస్ నైంటీస్ పీరియడ్ ఇరా రీక్రియేట్ చేసాము సో ఇదంతా చేయడానికి ఒక చాలా పెద్ద బడ్జెట్ కావాలి సో నేను హీరోగా ఆ స్థాయికి వస్తే కానీ ఆ బడ్జెట్ ఓకే అవుతుంది సో అది కూడా ఈ టైం పట్టడానికి రీజన్ ఎందుకంటే నేను మీరు అవన్నీ సంపాదించుకుని ఆ క్రెడిబిలిటీ ఆడియన్స్ నుంచి నాకు వచ్చిన రోజున ఎస్ సోనీ వాళ్ళైనా ఎవరైనా నమ్ముతారు ప్రొడ్యూసర్ కి ఒక యాక్టర్ గా యూ వాంట్ టు బి అన్ యాసెట్ నాట్ లైబిలిటీ వావ్ అసలు శోభిత వన్ లైనర్స్ కాఫీ పడింది రోజు పొద్దున ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఇవాళ ట్విట్టర్లో ఏం కోట్ పెట్టాలి చెప్తా ఆవిడ ఒక్క మాట మాట్లాడితే చాలు మొత్తం సమప్ అయిపోతుంది సో యాక్చువల్లీ శ్రీచరణ్ గారు ఎడిటింగ్ టేబుల్ నుంచి ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూసేది మీరే యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఒక సినిమా చూసే ఫస్ట్ వ్యూయర్ గా మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి మాతో చెప్పండి గూస్ బంప్స్ అసలు మామూలుగా లేదు అంటే బికాస్ ఆల్రెడీ మేము కలిసి గుడచారికి వర్క్ చేసాం శేష్ తోటి టెన్ ఇయర్స్గా యూ నా బిన్ వర్కింగ్ సో జనరల్గా ఒక సర్టన్ పారామీటర్లోని యాజ్ అ టెక్నీషియన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కేస్ వాచెస్ ద ఫిల్మ్ యాజ్ అ టెక్నీషియన్ ఒక పారామీటర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ అది కంప్లీట్గా దాటేసారు అందరూ అంటే టేకింగ్ వైజ్ శశి యాక్టింగ్ వైజ్ శేష్ శోభిత ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట సో ఇట్ వాజ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు చాలా చోట్ల ఇక్కడ ఆరారు ఎందుకని నేనని గొడవపడే బికాస్ ద సీన్ వాజ్ సో గుడ్ 
యాక్చువల్ గా యునో లాడ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్ ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యా and we are eagerly waiting to watch and uh, i think uh, india all india audiences andar kuda wait chestunnar ee movie chuddaniki hindi media tho meer interact ayyaru meer chodaledu kan actually all india audiences kontha mandi chusaru already cinema avun vinnanu ni screening chesaru pone aa screening kana pilchundalsindi kadandi phone chesa meer busy ga vere cinema anchoring ga unna aha pan chusa nen you have answers for everything <laughs> actually em aindante um, సోనీ వాళ్ళు ఇప్పుడు జనరల్గా హిందీలో స్టూడియో వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే ఫోకస్ గ్రూప్స్ అని చేస్తారట ఏంటని ఫోకస్ గ్రూప్స్ అంటే జనాలు చూపించి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మనం సినిమాని ఎలా బెటర్ చేయొచ్చు అని మేము తెలుసుకుంటాం అంటే నేను ఎప్పుడు చేసేది అదే అండి బాబు అన్న నో నో మనకు ఒక కార్పొరేట్ పద్ధతి ఉంటుంది అంటే మేమందరం బస్తి మీద సవాళ్ళు చూద్దాం దా అన్నాం సో జెన్యున్గా జరిగింది ఎందుకంటే నాకు కోపం వచ్చింది వాళ్ళు అంటున్నారని కానీ వాళ్ళ అది అనడం వల్ల నాకు ఎంత ఎన్కరేజ్మెంట్ వచ్చిందని నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఎందుకంటే మా బాంబేలో చేసిన ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ అయిపోగానే మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అండి నాట్ లైన్ ఒక పన్నెండు పదిహేను మంది అబ్బాయిలు సడన్గా సినిమా ఇంటికి ఇలా లేచి కన్నీళ్ళతో భారత్ మాతకి జయ నడుచుకుంటూ బయటికి వెళ్ళారు ఈ నిజంగా జరిగింది నా దగ్గర వీడియో రికార్డింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి అండ్ ఢిల్లీలో ఇలాంటి రియాక్షన్స్ హైదరాబాద్లో మేము కొన్ని ఫోకస్ గ్రూప్ చేసాం అన్నపూర్ణం సో ఇవన్నిటి నుంచి నాకు అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే సినిమా బాగుంది బాగాలేదు అని టెన్షన్ ఉంటుంది యూజువల్గా ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ఎందుకంటే తెలుగు సినిమాలకి లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా సినిమాకి టూ వీక్స్ ముందు దాకా మనం షూటింగ్లు చేసి డ్రైవ్ వెళ్తున్నాయా అయ్యో డ్రైవ్ రీచ్ అవ్వలేదు యూఎస్కి ఈ గాబ్రాలో ఉంటాం హిందీ సినిమాలకి ఏంటంటే ఆ సినిమా బాగుందో బాగాలేదో తెలిసి లోపు మనం రిలీజ్ చేసేద్దాం రో బాబు అని భయం వాళ్ళది ఓకే ఇవి రెండు కాకుండా మేము ఓపెన్గా దిగుతున్నాం జనాలు చూపిస్తున్నాం ఫోన్లు మాత్రం పక్కడ పెట్టండి మామ ఫుటేజ్ బయటికి వెళ్తున్నాం మీకు నచ్చింది మీ పోస్ట్లు వేసుకుంటారు వేసుకుని నచ్చింది బయటికి చెప్పుకోండి మాకు ఇబ్బంది లేదు అని దర్జాగా వెళ్తున్నాం అందరు మీకు ఎలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీ లేదు కదా మీరు ఏదైతే ఎమోషన్ చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తేనే ఫీల్ ఉంటుంది ఈ విషయంలో మేము సోనీకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ ఫోకస్ గ్రూప్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం వల్ల మా ఎన్కరేజ్మెంట్ తెలియదు అదే 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 ఉన్న వాట్ ఎవర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అవన్నీ షూట్ జరుగుతున్న టైంలోనే డీలింగ్ విత్ ఇట్ ఫైటింగ్ అంతా అక్కడే జరిగింది సో నా వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ లైక్ ఒక బర్తింగ్ ప్రాసెస్ లాగా చైల్డ్ ఇస్ యోర్స్ ఈ విషయంలో శ్రీచరణ్ కూడా మా బాగా హెల్ప్ అయ్యాడు అండి ఎందుకంటే శ్రీచరణ్ బేసిక్గా ప్రపంచంలో ఉన్న మ్యూజిక్లు అన్నీ వింటాడు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న సినిమాలు ఏవి చూడడు మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎప్పటికీ ఏడుపుతుంది లాస్ట్ సినిమా బేబీస్ డే అవుట్ కదా అంటే కాదు మైనార్టీ రిపోర్ట్ అని సో మన ఇంగ్లీష్ సినిమాలు హిందీ సినిమాలు తుత్తు మేమే తెలుగు మాత్రం చూస్తాడు ఓకే సో ఓకే తెలుగు సినిమా సెన్సిబిలిటీ మ్యూజిక్ మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ మన కరెక్ట్ కూర్చుంటుంది ఏది నచ్చకపోయినా మా అమ్మ ఇక్కడ లాగ్ ఉంది ఇక్కడ స్లో ఉంది తీసేయండి ఇది మళ్ళీ చేయండి అంటే మేము మళ్ళీ తన అడ్వైస్ మీద రీషూట్ లో అనిపిడు పెట్టుకున్నాం మేజర్ కోసం అందరం ఎదురు చూస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలు చాలా రేర్ గా వస్తుంటాయి ఇలాంటి అవకాశాలు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్